Y en la década de los 60 Barquisimeto no contaba con ningún estadio de fútbol, así que el presidente de la Asociación de Fútbol del Estado Lara, Fale Cricha, en el año 1961 decidió iniciar un proyecto para construir uno con la ayuda tanto del gobierno larense como de las empresas privadas. Con la ayuda privada mayormente lograría concretar el proyecto en el año 1963, asimismo inaugurando el estadio. Como homenaje a su esfuerzo y dedicación en este proyecto, el estadio llevaría su nombre, Fale Cricha. A mediados de 1982 organizaría en Marquesimeto, Venezuela, la CRB, Copa República de Venezuela o también conocida como Copa Presidente de Venezuela, la cual se jugaría por petición del presidente para ese entonces de Venezuela, Luis Herrera Campis. Dicho torneo contaba con la participación de cuatro clubes europeos. En este cuadrangular se enfrentaron conjuntos europeos en días consecutivos para formalizar unas semifinales, tercer lugar y final donde quedarían cruzados en primera instancia Inter de Milan vs Real Madrid y Fútbol Club Porto vs Fútbol Club Barcelona. A pesar de que el calendario fue creado con la intención de que los dos clubes españoles se vieran en la final, ambos perdieron sus respectivos encuentros y el partido por el tercer puesto sería decorado con el titular de Clásico. Sería el modesto Fari Cricha el escogido para albergar el Superclásico Español. El 30 de mayo se da el tan esperado enfrentamiento entre los dos titanes del fútbol español, siendo este el primer clásico que se jugaría fuera de suelo español. Una curiosa anécdota sin duda sería que a pesar de lo llamativo que sonaba el encuentro, no habría casi público en el denominado clásico, habiendo un poco más de 40 personas. Según los espectadores presentes, el partido fue muy trabado y con muy poco espectáculo por parte de los dos conjuntos. Finalizaría con un marcador de 1 a 0 a favor de los blancos, el gol lo marcaría el parece entonces jugador Vicente del Bosque en el minuto 10 del encuentro. El partido, a pesar de no haber sido el partido brillante que se esperaba, quedó en la historia como el primer y único clásico hasta la actualidad en ser jugado fuera de España, quedando además marcado en la historia del fútbol venezolano. Si se preguntan qué es el Farecrix en la actualidad, pues este sería descuidado y abandonado en posteriores años, pero se reinauguraría en el año 2001 para ser la sede de los juveniles de Lara. Actualmente también alberga los encuentros de Policía de Lara Fútbol Club, equipo que milita en la segunda división del fútbol venezolano, además de diferentes encuentros de equipos locales que se encuentran en diferentes categorías del fútbol criollo. Una historia muy interesante sin duda, si te gustó el video recuerda darle me gusta y comentar en la caja de comentarios tu opinión o sugerencia, y yo me despido así que sin más que decir, hasta la próxima.